Hi, ich bin Maxi und ich studiere hier an der Uni Kassel. In dieser Videoreihe wollen wir euch einige Highlights der Stadt Kassel vorstellen in verschiedenen Kategorien. Und heute ist das Thema Natur. Wusstest du zum Beispiel, dass Kassel mit knapp 23,5 Quadratmetern Grünfläche pro Einwohner oder Einwohnerin die zweitgrünste Stadt Deutschlands ist? Kassel liegt nämlich total schön an der Fulda und hat generell sehr viel mehr Grün und Natur zu bieten, als viele denken. In unserem Video heute stellen wir euch ein paar der beliebtesten und schönsten Stellen in Kassel vor. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur der Anfang. Hier sind wir an der Orangerie. In der Orangerie befinden sich sowohl Hessens größtes Planetarium als auch das astronomisch-physikalische Kabinett. Für euch ist übrigens mit dem Kulturticket beides kostenlos. Übrigens finden hier auf dem Platz vor der Orangerie auch viele Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel das Sommer Open Air. Direkt vor der Orangerie steht man auch schon im Staatspark. Der wird auch Fuldaaue, Auepark, Karlsaue oder einfach nur Aue genannt. Hier treffen sich natürlich vor allem im Sommer bei schönem Wetter total viele Leute, um einfach einen gemütlichen Sommerabend zu genießen, um Sport zu machen. Viele Studis lernen hier auch und viele gehen im Park gerne joggen oder spazieren. Der Staatspark liegt genau zwischen Fulda und dem Rosenhang und ist damit eigentlich eine riesige grüne Oase mitten im Zentrum von Kassel. Wenn man weiter in den Park hineinläuft, kommt man außerdem bis zum Aue-Stadion und den Sportanlagen der Universität Kassel. Und hier auf halbem Wege liegt auch die Kunsthochschule. Das heißt, für Studierende an diesem Campus ist der Weg ins Grüne wirklich nur ein paar Schritte. Herzlich willkommen im wunderschönen Bergpark Wilhelmshöhe. Wir stehen hier gerade relativ weit oben vom Herkules, dem Wahrzeichen Kassel. Um hier hochzukommen, könnt ihr natürlich entweder durch den Bergpark hochwandern oder ihr nehmt das Auto oder es gibt auch einen Bus, der euch hier hochbringt. Wie ihr seht, gibt es hier verschiedene Aussichtsplattformen auf verschiedenen Höhen und von allen hat man einen wunderschönen Ausblick über Kassel, sowohl tagsüber als auch abends und nachts. Das heißt, ein Ausflug hierher lohnt sich auf jeden Fall zu jeder Tageszeit. Normalerweise finden hier im Bergpark auch regelmäßig die sogenannten Wasserspiele statt, die eine ziemliche Touristenattraktion sind. Die finden zwischen Mai und Oktober, ähm, Mittwoch, Sonntags und an Feiertagen statt. Und ein kleiner Fun Fact: während das Wasser hier von Station zu Station den Bergpark hinunterläuft, wird Luftdruck abgelassen und dadurch tröten diese Trompeten. Der Bergpark Wilhelmshöhe ist übrigens Europas größter Bergpark und auch seit 2013 UNESCO-Welterbe. Und um euch das ein bisschen vorzustellen, nehmen wir euch jetzt mit auf eine kleine Tour und zeigen euch ein paar besondere Highlights.
Nachdem wir jetzt beim Herkules, bei der Teufelsbrücke, beim Wasserfall und bei der Löwenburg waren, sind wir am Ende unseres Spaziergangs hier unten am Park angekommen, nämlich am Schloss Wilhelmshöhe. Da kommt ihr auch ganz leicht mit der Bahn hin, wenn es euch mit dem Fahrrad oder zu Fuß mal zu weit ist. Und außerdem sind sowohl der Herkules als auch die Führungen in der Löwenburg und alle Ausstellungen im Schloss für euch im Kulturticket inbegriffen und damit kostenlos. Neben dem Bergpark und dem Staatspark gibt es in Kassel natürlich auch viele weitere kleinere Parks, wie zum Beispiel den Nordstadtpark. Den findet ihr hier direkt hinter der Uni bzw. hinter dem Zentralcampus Holländischer Platz. Und um hierher zu kommen, könnt ihr innerhalb von ein paar Minuten einfach die Anna entlang spazieren und es euch hier gemütlich machen mit einem Bierchen oder einer Cola. Oder ihr macht Sport oder geht einfach ein bisschen spazieren. Wenn euch die Natur in Kassel selbst nicht reicht, könnt ihr mit eurem Studierendenticket übrigens auch ganz einfach in die Kirchenstadt Witzenhausen fahren. Witzenhausen ist ein Außenstandort der Uni und dort gibt es eine Vielzahl wunderschöner, wirklich gut erschlossener Wanderwege, wie zum Beispiel die sogenannten Premiumwege zu entdecken. Es gibt auch einen Geonaturpark und im Frühjahr kann man dort massenhaft weißblühende Kirschbäume sehen. Außerdem ist auf dem Campus in Witzenhausen auch das Tropengewächshaus. Das ist definitiv auch mal einen Besuch wert.